ഹാനി പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം ഒരു ആത്മഹത്യ നൽകിയ ചില ചിതറിയ ചിന്തകളാണ് ചില വിചാര വികാരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ എന്ന പദം തന്നെ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഊർജം ഇവിടെ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കതിനെ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മുടെ രാജ്യം ആത്മഹത്യയുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണെന്നാണ് കണക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ബീഹാറിലുമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് ഒക്കെയോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതം നമുക്ക് വഴിമുട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരോട് നമുക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല പക്ഷെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ജീവൻ എനിക്കൊരു ഭാരമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരു ബൃഹത്തായ സിസ്റ്റം ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഒരു വലിയ ഒരു അൻപതിലേറെ ട്രില്യൺ സെല്ലുകളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായി അങ്ങ് എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദൂരെ തള്ളി എറിഞ്ഞ് കളയാനുള്ളതല്ല ജീവന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല ജീവിതം ഭാരമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇല്ലല്ലോ ജീവിതം ഭാരമായി തോന്നിയോ എവിടെ നമുക്ക് വഴിമുട്ടി എന്ന് തോന്നിയോ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറുക്ക് വഴിയായി ഈ ഒരു ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതി ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ആളുകൾ പിൻപറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരിക്കലും ഇത് പരിഹാരമല്ല നമ്മൾ അറിയുക ഈ ജീവന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ജീവനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങേയറ്റം ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ ഈ ജീവനെ നമ്മൾ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ പ്രവർത്തന നിരതമായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നോക്കൂ പരസ്പരം കൊടുക്കലുകളും വാങ്ങലുകളും ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലും ഈ പ്രപഞ്ചവും മുഴുവനുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ തോന്നി നമുക്ക് വഴിമുട്ടി നമുക്ക് വഴികളില്ലെന്ന് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ ഈ ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ ഏറ്റവും പ്രഥമ പ്രധാന നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ ഇവരുമായി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു വരും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക അതിന് തയ്യാറാവുക നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളുമായി പങ്കുവെക്കാത്ത ഒരു ജീവൻ ഇവിടെ ഇല്ല 
ആരും ഇവിടെ സ്വയം പര്യാപ്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധിക്കില്ല പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാതിലടഞ്ഞാൽ അനവധി വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും സോ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് നമ്മളെ ജീവന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ നിമിഷം നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു 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 വലിയ സമാഹാരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു പരിഭവവും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പങ്കുവെക്കുക മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് നാം തിരിച്ചറിയുക ഏത് വിധമാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ ഈ കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും മഴയുമെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ വേരുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഏത് വിധമാണത് സഹായിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നമ്മളെ വളർത്താനും വേണ്ടിയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സ്വന്തത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഈ സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ ഒരു മൃഗവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലൂടെയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയുക സ്വന്തത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഈ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവനും സ്നേഹിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് സദാസമയവും രക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ജീവവായു നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവൻ നിലനിന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആർഭാടത്തോടു കൂടി ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈ വലിയ കോളനി ഈ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ബിന്ദുവായി അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ യുനീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റിന് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിതത്തെ സന്തോഷപൂർവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പങ്കുവെക്കാൻ മടിക്കരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരാൾ പൊക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാരം വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കല്ല് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കം കഴിയില്ലെങ്കിൽ അനവധി പേര് കൈവെക്കുന്നതോടു കൂടി അത് വളരെ സുന്ദരമായി സിമ്പിളായിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെ പൊക്കം കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാവട്ടെ സ്വന്തത്തെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുക ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം നമ്മുടെ ജീവൻ സമ്പുഷ്ടമാക്കും സമ്പന്നമാക്കും ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും മുന്നേറുക നന്ദി നമസ്കാരം